இந்தியா மாதிரி நாட்டில் இந்த ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படின்னு தான் நம்ம ரொம்ப வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுதான் கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது கோடி ரூபாயில் ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் நடக்கு அது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் திருமணங்குது அவங்களோட இஷ்டம் ரேட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ஆதங்கத்தில் சொன்னீங்கன்னா நான் போது திருமணம் கூட பண்ணுவேன் அப்படின்னு அது சட்டத்துக்கு உற்பத்தி பண்ணணும்லா அதாவது ஒருவனுக்கு ஒருத்தின்றது கான்செப்ட் நிறைய பேருக்கு புரியல புரியுது புரியலன்னு தான் சொல்லணும் அதனால சில வாக்குவாதங்களும் சில மீடியா ச அளப்பறைகளும் கூட நடந்தது சிம்பிள் திங் இஸ் வென் யூ ஆர் வித் சம் ஒன் வென் இதை வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் தான் உண்மையாக வந்து பார்க்குறாங்க உண்மையாக அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்தியானு சும்மா வந்து ஐ வாஷ் இங்கே தான் நிறைய வந்து டூ டூ வைஃப்ஸ் வித் யூனோ அட் த சேம் டைம் மேரேஜ் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பட் ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லேயோ மேரேஜ்லேயோ இருக்கும்போது அந்த ஒருத்தருக்கு நம்ம வந்து ஜென்யூனாக இருக்கிறது தான் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிட்டாங்க எனி காரணமாக இருக்கலாம் சண்டையாக இருக்கலாம் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கலாம் வயலன்ஸ் இருக்கலாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது நம்ம நாட்டில் சிலதில் காரி துப்புற மாதிரி நடக்குது அதை தாண்டி அவங்க பிரிஞ்சிடுறாங்க வேறு ஒரு மூவிங் ஆன் போகும்போது இன்னொருத்தரை செலக்ட் பண்ணுறது வந்து இன் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி தான் அகெயின் தே ஆர் ஃபார்மிங் அ நியூ ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த ஒருத்தரோட தான் இருக்காங்க பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் மல்டிபிள் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் லைக் ஒரு மேரேஜில் இருக்கும்போது இன்னொருத்தரை இன்னோ நம்ம மேரேஜ் ஏமாத்திட்டு அஃபேர் வச்சுக்கிறதுங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து லீகலி ராங் அண்ட் இட் இஸ் மாரலி ஆல்சோ ராங் ஸோ தட் இஸ் த ட்ரூத் நாற்பது திருமணம்னு ஏன் அவ்வளோ ஒரு ஆதங்கத்தில் சொல்லுவீங்க ஆண்கள் மேலே கோவமா திருமணத்துக்கு மேலே கோவமா ஏன் அப்படி பேசுறீங்க நோ நோ ஐ சேட் இட்ஸ் நாட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ தேட் ஐ டெஃபினெட்லி எம் நாட் கோயிங் டு டூ தேட் பட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ மென்ட் வெதர் ஐ டூ இட் ஆர் நாட் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நாலாவதுக்குன்னு போடுறீங்க ஃபைன் நம்ம அந்த நம்பரே எடுத்துப்போமே பண்ணுறதும் பண்ணாததும் என்னோடய விருப்பம்ங்கிறது தான் நான் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக சொல்கிறேன் சில பேர் அட்வைஸ் சொல்லுவாங்க ஆ நீங்கள் பண்ணாதீங்க நீங்கள் சிங்கிளாக இருங்க சி அது அவங்களோட கருத்து நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து யாராலையுமே வாழ முடியாது நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம மட்டும்தான் வாழ முடியும் நம்ம மட்டும்தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து ஒரு சிலருக்கு இருக்குது ஒரு சிலருக்கு இல்லை ஸோ இன் மை சுச்சுவேஷன் வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ இஸ் ரைட் ஃபார் மீ ஃபார் அதர் பர்சன் ஐ எம் ராங் பர்சன் டு அட்வைஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் பண்ணும் போது என்னோடய வாழ்க்கையை வந்து நான் மூவிங் ஃபார்வர்ட் இன்கேஸ் ஐ வாண்ட் டு கெட் மேரிட் டுமாரோ ஆர் இன்கேஸ் ஐ மீன் அ ரிலேஷன்ஷிப் டுமாரோ விச் இஸ் வெரி பாசிபிள் ஐ எம் நாட் ரைட் நவ் பட் இட் இஸ் வெரி பாசிபிள் ஐ வில் நாட் சே ஐ எம் பிகமிங் அ நன் நான் வந்து ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பிகம் அ நன் நான் சாமியாரும் ஆக போகிறதில்ல ஸோ வாட் ஐ டூ இன் மை பர்சனல் லைஃப் அண்ட் இஃப் ஐ டூ ஹேவ் சம்திங் தட் இஸ் மை சாய்ஸ் தானே ஹவு கேன் எனிபடி ஆஃப் யூ சே தட் யூ ஷுட் நாட் ஐ எம் நாட் மேரிட் டு எனி ஆஃப் யூ பை த வே அப்படின்னு அஸ்ட்ராலஜர் சொல்லியிருக்காரு அந்த அஸ்ட்ராலஜர் சொன்னது ஐ டோன்ட் நோ ஐ மீன் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் ரைட் நவ் கண்டிப்பாக நாட் நவ் பிகாஸ் எனக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வேற ஐ வாண்ட் டு இருபது வருஷமாக நான் சினிமாவில் இல்லை ஐ மேட் அ மிஸ்டேக் இன் தட் மேபி இட் ஹேட் டு ஹேப்பன் நான் மூணு குழந்தைங்களுக்கு தாய் ஆனதுக்கு காரணமும் அது தான் சினிமா விட்டு விலகினேன் பட் இன்றைக்கி திரும்பவும் வந்து சுற்றி 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 யூ டேர்ன் எடுத்து என் லைஃப் மாதிரி கேம் பேக் அண்ட் ஐ எம் ரீஎன்ட்ரிங் சினிமா இன் அ வெரி வெரி பிக் வே வித் காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு சே ஒரு பொம்பளையாக இருந்துட்டு இந்த ஏஜ் அண்ட் ஸ்டேஜில் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் கம்மிங் பேக் இன் டு ஃபிலிம்ஸ் வித் அ பேங் எஸ்பெஷலி வித் நோ அப்பா ப்ரொடியூசிங் ஆர் புருஷன் ப்ரொடியூசிங் இஸ் அ வெரி பிக் டீல் ப்ளீஸ் கிளாப் கைஸ் ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி வந்து சினிமாவில் வந்து ட்ரை பண்ணி வர்றவங்க எவ்வளோ பேருக்கு டேலண்ட் இருக்குது ஆனால் அதான் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறது இல்லை காட் ஹஸ் பிளெஸ்ட் மீ வித் தட் ஸோ ஐ வாண்ட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் தட் நல்ல கேரக்டர்ஸ் கிடைக்குது நல்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வருது இன்றைக்கி ஹீரோயின்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது கேரக்டர்ஸும் பண்ணுறேன் ஐ எம் நாட் லிமிட்டிங் டு மை செல்ஃப் சே எங்கள் நான் கதா நாயகியாக மட்டும்தான் பண்ணுவேன் ஹீரோயினுங்கிறது கதா நாயகி நிறைய பேருக்கு அது புரியறது இல்லை ஸோ ஒரு கதையோட நாயகி ஒரு நாயகன் அது தான் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இன் ஆல் லாங்குவேஜஸ் லீடிங் ஆக்டர்ஸ் ஆர் மேரிட் வித் சில்ட்ரன் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் பட் அவங்க வந்து கதா நாயகியாக நடிக்கிறாங்க இன்றைக்கி சினிமா ரொம்ப முன்னேறிட்டுருக்கு ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து இட் லுக்ஸ் வெரி திங் 
என்ன மாதிரி சிலர் இருக்காங்களான்றது இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு தெரியல பட் ஐ ஹவ் பீன் வெரி போல்டு அண்ட் ஸ்ட்ரேட் ஃபார்வர்ட் உண்மைய உண்மையாக நான் கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படியே வந்து என்னை கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணால் என்ன அது வந்து எந்த விதத்துலேயுமே என்ன பாதிக்காது கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைங்களை பாதிக்கோன்ற ஒரு விஷயம் பயம் இருந்தது அதனால் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் லைஃப்பில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும்னு ரொம்ப பயந்திருக்கேன் பட் மை சில்ட்ரன் சீம் வெரி மச் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் போல்டர் தென் மீ உலகம் வந்து வேறு போக்கில் போயிட்டுருக்கு முன்னேற்றங்கள் பெருசாக இருக்குது ஸோ மீடியா கையில் தான் எல்லாமே இருக்குது கத்தி மாதிரி பேனா ஸோ நீங்கள் அந்த பேனாவை யூஸ் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் டைப்பிங் பண்ணாலும் சரி தயவு செஞ்சு விமனோட கேரக்டரோ அவங்க பர்சனல் லைஃப்பையோ அசாசினேட் பண்ணாதீங்க அது உங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆண்கள் நாலஞ்சு மேடம் ஆண்கள் மாத்திரம் நாலஞ்சு திருமணம் பண்ண வெளியில் வரமாட்டுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது இல்லைங்க அப்படி யார் பண்ணி நாங்கள் சொல்லலை ஏன்னா ஒரு ஆண் வந்து அடுத்த திருமணம் பண்ணும்போதே முதல் மனைவி சட்ட ரீதியாக இது பண்ணிடுவாங்க அடுத்தடுத்து அது சட்டப்படி இருந்தால் அவங்களும் நாற்பது திருமணம் பண்ணலாமே அதில் என்ன தப்பு இருக்குது நீங்கள் ஏன் அது ஆண்கள் மாத்திரம் சொன்னால் யாரும் சொல்லலை இல்லை நான் வந்து இப்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக யாரை பற்றியும் பேச விரும்பல ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நீங்களே சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு சினிமா ப்ரோ ப்ரொமோஷன் இதை பற்றி எழுதும் போது ஆரம்பத்துலேருந்து இருபது வருஷத்துக்கு கதை எழுதுறீங்க பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி ஆமாம் இல்லைன்னு மட்டும் இங்கே யாராவது ஒருத்தர் தைரியம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எழுதலை வனிதா வந்து இப்படி ஆச்சு இப்படி ஆச்சு இப்படி ஆச்சுன்னு உங்களை யார் கேட்டாங்க எல்லாேருக்கும் தெரியும் இன்டர்நெட்டில் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது உங்களோட ஒரு ஆர்டிக்கலோட கண்டென்ட் என்ன நீங்கள் அந்த படத்தை பற்றி எழுதுறீங்களா இல்லை நான் லேட்டஸ்ட்டாக யாரை லவ் பண்ணுறேன்னா அதை எழுதி தொலைங்களே ஏன் வந்து நீங்கள் பா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பிரிஞ்ச யார் எதை புரியல நான் என்ன அதை ப்ரமோட் பண்ணேன் நான் நான் போட்டேன் ஆ நான் போட்டது ஒரு படத்தோட ஸ்டில்லு நீங்களாக வந்து அதை வந்து புரியல ம் என்னோட பர்சனல் லைஃப்பை மார்க்கெட்டிங் பண்ணி வந்து நீங்க நல்லா இருங்க காட் பிளஸ் யூ கண்டிப்பா சொல்றேன் இந்த டிராப் னு சொன்னீங்களா பிக் அப் பண்ணி யூ نو தே சே நான் பெருமையா கூட சொல்லிக்கறத ஆல்வேஸ் a bride and never a bridesmaidங்கிறது வந்து இங்கிலீஷ்ல ஒரு தத்துவம் இருக்கு அது எத்தனை பேருக்கு வந்து இங்க இந்தியால வந்து பொருந்தோனு தெரியல சோ யூ ஸ்டில் லுக் அட் மீ as a bride at 40 and if i look it and i feel it why not போறீங்க <laughs> 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 ஒருத்தங்க வந்து பிக்அப் பிக்அப் இப்படி தானே கேட்பாங்க இப்படி ஏதோ கேட்பாங்கல்ல அப்போ நீங்கள் பிக்அப் பண்ணிடுறீங்க அவன் நடுவில் கத்தி காமிச்சு மிரட்டினா அவனை ட்ராப் பண்ணுவீங்களா கூட்டு போய் சாப்பிங்களா எக்ஸாக்ட்லி ஸோ ட்ராப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் இட் த ரைட் இஸ் ராங் நோ மீன்ஸ் நோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் மேடம் ரியல் ஹீரோஸ் ரியல் ஹீரோஸாக இப்போ இருந்துட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா சார் மாதிரி அதே மாதிரி ரியல் ஆக்ட்ரஸ் நீங்கள் ரியல் ஆக்ட்ரஸாக இருக்கிறதுல என்ன தயக்கம் அதே மாதிரி இந்த நாலுலேருந்து நாற்பது அப்படின்றது உங்களெல்லாம் வந்து ஒரு சில பெண்கள் ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிட்ருக்காங்களே அவங்களாம் வந்து ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிறதுக்கான இப்படி பேசுகிறத வந்து அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க இது உங்களை வந்து மெயினாக அவங்க வச்சுக்க மாட்டாங்களே இது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அருவறுப்பாக இல்லையா மேடம் இந்த இந்த இதை இதை நீங்கள் சொல்கிறது புரியல நான் ஒன்று கேட்குறேன் நான் வந்து ஒரு நம்ம ஃபோட்டோ ஷூட்டில் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருந்தேன் அது வந்து ஐ திங்க் ஐ போஸ்டட் இட் இன் இன்ஸ்டா அதுவும் போட்டேன் நான் சிங்கிளாக ஒரு ஃபோட்டோ கூட தான் போட்டேன் அதை பற்றி யாரும் எழுதலை ஆனால் என்ன எழுதுனாங்கன்னா நாற்பது வயசில் இது தேவையா ஏன் நான் கேட்குறேன் ஐம்பது வயசில் வந்து ஹீரோ வந்து எப்படி வேணால் ட்ரெஸ் பண்ணலாம் நாலு ஹீரோயின்ஸோடு ஆடலாம் ஒரு ஹீரோயின் ஒரு விமன் வந்து நாற்பது வயசில் இஃப் யூ ஹாவ் த பாடி டு கேரி இட் ஆஃப் ஒய் கான்ட் யூ வேர் இட் ஹவு கேன் யூ சே ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் நான் அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லை யாருமே அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ரைட்டா அது நீங்க தப்பா எழுதுறீங்க அதுதான் அறிவுறுப்பா இருக்கு நான் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா இல்ல உங்களை வந்து முன்னிறுத்திக்கிற சில வர இருக்கிற அந்த நடிகைகள்லாம் இப்படி பேசுறத எப்படி பார்ப்பாங்க முன்ன உங்களை வந்து முன்னிறுத்திப்பாங்களா என்னோட நான் எங்கள் அப்பா அம்மா டைவர்ஸ் பண்ணலங்க ஆனால் எனக்கு ரெண்டு வாட்டி டைவர்ஸ் ஆச்சு ஒரு வாட்டி பிரேக்கப் ஆச்சு ஸோ டோன்ட் ட்ரை டு ஜட்ஜ் அ சைல்டு வித் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் த பேரண்ட்ஸ் வித் த சைல்டு நோ கனெக்ஷன் தேங்க்யூ வெரி மச்